کراچی میں بڑھتی ہوئے وارداتوں سے عوام پریشان ہو گئی تانا گبول کوٹ گلشن میں مار کے قریب ڈکیتی رازنی کے واردات مضمت پر دو بائی فائرنگ سے زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے امداد علی لغاری سے جی امداد اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل اس ٹیم میں موجود گلشن مار کا علاقہ ہے دلاغہ بلگوڑ ایک پچیس کا علاقہ ایک آ جاتا ہے اگر بات کی جائے کرائم کی تو کرائم جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ گیا ہے جس کے وجہ سے عوام جو کافی پریشان ہے ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پر کچھ ڈاکو آئے تھے اور لوٹ مار کرنے کے لیے جس پہ مضمت کرنے کے بعد انہوں نے سٹیٹ فائر کھولے جس میں ایک بندہ جو ہے وہ زخمی بھی ہو گیا ہے اس کو فوری طور اسپتال لے جایا گیا ہے ہمارے ساتھ ایم پی اے ربستان یہاں ایک سو بائیس سے جو سیلیکٹ ہوئے تو وہ موجود ہیں پی ٹی آئی سے ان سے تعلق ہے پی ٹی آئی سے ہم ان سے بات کریں گے کیا وجہ ہے جو کرائم اتنا بڑھ گیا ہے اور یہاں پر فوری وہ بھی جیسے ان کو اطلاع ہوئی ہے وہ یہاں آئے مظاہرین جو احتجاج کر رہے تھے اور ان کے بیچ میں آ کے ان سے ایک ہمدردی کے ناتے کر کہا جائے کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں ابھی ان سے بات کریں گے اس حوالے سے وہ کیا کہنا ہے سر آپ بتائیے کہ کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پولیس سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر رینجرز کے لیے اختیارات دیے جائیں تاکہ عوام کو تو کوئی ریلیف ملے اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو آج واقعہ پیش ہوا ہے اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے ان سے اپنے گھر نہیں سنبھل رہے جو حکومت پولیس اگر عام عوام کو تحفظ نہیں دے سکتی تو اس میں جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی ہے اگر وہ عوام کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئے ہیں یا وہ تحفظ نہیں دے پا رہے تو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے ان کو گھر بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کا بارواں سال ہے سندھ گورنمنٹ میں لگاتار وہ گورنمنٹ میں لیکن عوام کو تحفظ نہیں فراہم ہو رہا تو میں تو کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ وہ جو ہے گھر پہ بیٹھ جائیں کسی اور اچھے پارٹی کے اپنے ایم پی اے کو جو ہے وزیر اعلیٰ بنائیں کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ صرف کرپشن کر سکتے عوام کو تحفظ نہیں دے سکتے اور یہاں کے جو ایس ایچ او ہیں ایس ایس پی ہے ایس پی ہے یہ سب جو ہے کرپ ٹولا ہے لوگوں کو تحفظ فرام نہیں کر سکتے جہاں گھر بن رہا ہو جہاں قبضہ ہو رہا ہو وہاں یہ لوگ ضرور پہنچیں گے اپنے جو ہے حصہ لیں گے لیکن عوام کو تحفظ دیتے وقت ان کو جو ہے سانپ سونک جاتا ہے یہ جو ہے پھر اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں تو ان کو جو ہے مستعفی ہونا چاہیے اور ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے سر آپ یہ بتائیں کہ کرائم تو خیر وہ تو اتنا بڑھ گیا ہے کنٹرول کرنا بھی چاہتے ہیں میرے خیال میں جلدی نہیں ہوگا آپ یہ بتائیں کہ اب یہ جو اتنا اتنا سمجھو ثانیہ ہوا ہے اگر ان میں اللہ نہ کرے اللہ ان کو زندگی دے اسٹیٹ فائر چھوڑیں یعنی اتنے جو چور ڈیکیڈ ہیں ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ وہ فائر باغات اسٹیٹ کھولنے میں کوئی بھی یعنی گھبراتے نہیں ہیں آپ یہ بتائیں اگر ان کے کوئی چور پکڑے نہیں جاتے کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو آگے کا آپ کا لائے عمل کیا ہوگا دیکھیں اس کے خلاف ابھی میری غلام نبی میمن صاحب اے آئی جی سے بھی بات ہوئی ہے ڈی آئی جی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے ایس ایس پی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے ایس ایچ او سے بھی بات ہوئی ہے اور ان کو ہم نے کلیئر یہ باور کرایا ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہے لوگوں کو تحفظ دے نہیں دے سکتے چوروں کو نہیں پکڑ سکتے تو آپ لوگ جو ہے پھر مستعفی ہو جائیں یا کسی اور اچھے افسر کو جو لوگوں کو تحفظ دے سکیں اس کو لے کر آئیں اچھا سو ذرائع کا کہنا ہے کہ جب سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے کاروبار نہیں جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ لوٹ مار زیادہ کر رہے ہیں تو اس حوال سے کیا آپ کہنا چاہیں گے اچھا دیکھیں بالکل جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے مہنگائی ہوئی ہے لیکن یہ مہنگائی ہوئی کس وجہ سے یہ عوام نے کبھی سوچا ہے عمران خان نے قرض نہیں لیا تھا قرض لیا تھا آصف علی زرداری نے اور نواز شریف نے انہوں نے جو ہے اس ملک کو تیس ہزار عرب کا مکروز بنایا ہے ہمارا بچہ بچہ جو ہے وہ ایک ہزار ایک لاکھ تیس ہزار روپے کا مکروز ہے تو جنہوں نے یہ قرضہ دیا تھا وہ اب واپس بھی مانگ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے انشاءاللہ دو ہزار بیس جو ہے وہ ترقی کا سال ہوگا 
और जितनी भी महंगाई हुई है वो जो है कम से कम होगी और लोगों को आम आवाम को इन शहफुज मिलेगा और आम आवाम को सहूलतें मिलेंगी बिल्कुल ये एम पी अरबस्तान के तसर इनका यही कहना था कि अगर बात की जाए सिंध वजी सिंध मुराद अली शाह की तो वो बिल्कुल उनकी पार्टी जो नाकाम हो चुकी है बारह साल गुजर चुके हैं उनकी हुकूमत है सिंध के अंदर लेकिन क्राइम को अभी तक उन्होंने जो है वो कंट्रोल नहीं कर सके एस एस पी और जो एस एच ओज हैं वो भी करप्ट हैं उनको भी चाहिए कि थोड़ा सा काम करें जो क्राइम है उसमें काफ़ी रोकथाम में मदद तभी मिलेगी जब वो काम करेंगे और आवाम इतनी परेशान है कि अगर आज इतना बड़ा सानिया हुआ है कल को और जगह भी हो सकता है उनका यही कहना था कि खुदा के लिए इनको थोड़ा तहफ़ दिया जाए पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाए और चौकियाँ जब से ख़त्म हो गई अगर मैं बात करूँ चौकियों की तो क्राइम जो जैसे महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है तो क्राइम का भी जिन बेकाबू हो गया है जी